النوح ተናሽ ትልኝ አድማጮች እንደምን አመሽታችኋል የዛሬው ውይይታችን ኢትዮጵያን ጨምሮ በአፍሪካ ቀንድ ባሉ አግራዝ ዘንድ የሚታየውን ጂኦፖለቲካዊ ለውጥ ይዳስሳል ኢትዮጵያ በቀጣናው ካሉት እንዲሁም ከባህርን ተሻግረው ከሚገኙ አግራት ጋር የረጅም ዘመን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ሃይማኖታዊ ባህላዊና ማህበረሰባዊ ግንኙነት ብሎም ትስስራላት ከቅርብ ጊዜያት ወዲ የባህረ ሰላጤው አግራት ሳውዲ አረቢያ ካታር ኩዌትና የተባበሩት አረብ ኤሚሬቶች በአፍሪካው ቀንድ ከመጣኔ ሀብታዊ አንስቶ እስከ ወታደራዊ እንቅስቃሴ በማድረግ ላይ ይገኛሉ እነዚህ የባህረ ሰላጤው አግራት ለአፍሪካ ቀንድ ልዩ ትኩረት መስጠታቸው ደግሞ በአከባቢው ለውጦችን ያስከተለ ነው የባረ ሰላጤ አግራቱ ከቅርብ ጊዜ አንስቶ ወደ አፍሪካው ቀንድ ፊታቸው ማዞራቸውና ብቅ ማለታቸው በቃጣናው የፖለቲካ የማህበራዊ የኢኮኖሚና የባህል ምህዳር ላይ ብርቱ ተጽኖ በማሳረፍ ላይ እንደሚገኝ ተንታኞች ይናገራሉ ቀደም ሲል ግብጽን ከፊት ያስቀደም የነበረው የአረቡ ዓለም አመራርም በነዳጅ ሀብታቸው በበለጸጉት በእነዚህ የባረ ሰላጤ አግራት ስር ከቅርብ ጊዜ ወዲ ይወደቀ ይመስላል ያን ተከትሎ የቀይ ባህር መስመርን ይዞ ከሶማሊያ እስከ ላይ ግብጽ ድረስ የባህር በር ባላቸው ሆነ እንደ ኢትዮጵያ ባሉ ወደ ባልባ ሀገራት ዘንድ ለውጥ እየተስተዋለ ነው የአፍሪካ ቀንድ አዲስ አስተላለፍና ኢትዮጵያ የዛሬው ውይይታችን ትኩረት ነው በውይይቱ እንዲሳተፉ ከመንግስቱ ወገን የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃላቀባይ አቶ መለስ ዓለምን ጠይቀን ነበር ፈቃደኛ ዓለሞናቸውን ገልጠውልናል በውይይቱ ተሳታፊ እንዲሆኑ አራት እንግዶችን ጋብዘናል እንግዶቻችን አቶ ዩሱፍ ያሲን የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካ ተንታኝና ጻፊ አቶ አበባ አይነቴ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂክ አለም አቀፍ ጥናት ተቋም አጥኚ ሃሌሉያ ሉሌ በአማኒ አፍሪካ የሚዲያና ምርምር አገልግሎት ተቋም የፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ ቻላቾ ታደሰ የፖለቲካ ተንታኝ ናቸው እንግዶቻችን በዚህ ውይይት ለመሳተፍ ፈቃደኛ በመሆናችሁ ከልብ አመሰግናለሁ በአፍሪካው ቀንድ ከቅርብ ጊዜ ወዲ ፈጣን የኃይል አስላለፍ ለውጥ ተስተውሏል ይለውጥ ምን ይመስላል እስኪ ከአቶ ዩሱፍ ያሲን ልጀምር የምስራቅ አፍሪካ ፖለቲካን ከረጅም ጊዜ አንስቶ በቅርብ ይከታተላል ርሶ የተከሰተውን ለውጡን አጠር አድርገው እስኪ እንገሩን እንግዲህ አስተላለፉ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ ያሉት አገራት በኋላ የሚገቡበት ይሆናል ሰልፉ ያለው ከቀይ ባህር ወደዛ ነው የመጨረሻው ትልቁ የኃይል አሰላለፍ ምናየው በዚህ በጠቀስካቸው በዚህ በስላጤ ወይም ጋልፋ ሀገራት መካከል የዛሬ ስድስት ወር የተነሳው ችግር ነው እሱ ደግሞ በዚህ በ13 የጋልፋ ሀገራት ትብብሩ የጋልፍ ትብብር የሚባለው አባላት የሆኑት ሳውዲ አረቢያ አረብ አሚሬት እና ባህሬን ግብጽ ጋር ተደምሮ ቀጠርን ወይም ኳተርን ብሎኬድ ያረጉበት ሁኔታ እና ከሷ ጋር የጉንኝነት የቆረጡበት ሁኔታ ነው የታየው አንዱ እሱ ነው ብዙ ነገሮችን አሰላለፉን እንደገና እንዲታያርገው ሌላው ምናልባት እንግዲህ የዛሬ 3 አመት የተነሳው የዚህ የየመን ጦርነት ነው የየመን ጦርነቱ እንግዲህ በስድስት አመት የተካሄደ ነው እዛው ውስጥ ደግሞ እንደምናውቀው ያው በሳውዲ አረቢያ የሚመራው ያረቡ ትብብር የሚባለው የጦር አሰላለፍ በየመን ህዝብና መንግስት ላይ ያወጀው ጦርነት አለ ከሌሎች ነገሮች ጋር በኋላ በዝርዝር ከመናያቸው እነዚህ ሀገሮች በአፍሪካ ቀንድና በቀዩ ባህር ጠረፍ ወደቦቹን የጦር ሰፈሮቹን ተቆጣጥሮ የሚያስተዳድሩበት ሁኔታ በመፈለግ ላይ ስለሆኑ ነው የአሰላለፉን የቀየረው ማንተ ጋፍቶ እሺ አቶ አበበ የኢትዮጵያ የውጭ ግንኙነት ስትራቴጂ ክጥናት ኢንስቲትዩት ተቋም ባልደረባ እንደሞኖ ይህን ጉዳይ እንዴት ያውታል እንግዲህ የአቶ ዮሴፍ እንዳሉት ለለውጡ መከፈት በዋናነት በመካከለኛው ምስራቅ በተለይ የጋልስ ካውንስል በሚባሉ አገሮች መካከል የተነሳው ነገር እንደተጠበቀ ነው ግን በእያንዳንዱ አገር የውስጥ ፖለቲካ ላይ በተለይም በፈረንጆቹ አቀጣጣር ከ2011 ጀምሮ የአረቡን አብዮት ተከትሎ የእያንዳንዱ ሀገር ውስጥ የተፈጠረው ፖለቲካዊ ለውጥ እና የዛ ፖለቲካዊ ለውጥ ደሞ ከቀይ ባህር ባሻገር ወደ ምራፍ ያሉት ሀገሮች ላይ የራሱን ተጽኖ ማሳረፉ በአንድ መልኩ ሊጠቀስ ይችላል ከዚህ ጋር ተያይዞ በተለይ በኢትዮጵያ እና ጅቡቲ ሌሎች ማገሮች አከባቢ ያለው የ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታዎች በተለይም በጅቡቲ አካባቢ ያለው የኢኮኖሚ መነቃቃትና 
ለቻይና ሌሎች ማለማቀፍ ድርጅቶች እዛ አከባቢ መጥተው መስፈራቸው እንደዚሁም በእስልምና ሃይማኖት ተከታይ ሀገሮች መካከል በተለይ በሱኒዎች እና በሺዓዎች መካከል ያለው ፍክክር ኢራን ከተገለለችበት ወደ ዓለም አቀፉ ማበረሰብ በተወሰነ መልኩ በድርድር እና በስምምነት መምጣቷ እነዚህ እነዚህ ተደምረው ኢትዮጵያ ከኤርትራ ጋር ያላት ግንኙነት ግብጽ በኢትዮጵያ ላይ ያላት ፍላጎት ግብጽ ከሱዳን ጋር ያላት ፍላጎት ሳውዲ አረቢያ በሊቢያ ተፈጠረው ተከትሎ በግብጽ ውስጥ የተፈጠረው ሁኔታ እንግዲህ ያገሮቹ የውስጥ ሁኔታ በብዙ መልኩ የያንዳንዱን ሁኔታ ለውጥ እንዲመጣ አድርጓል ማለት ነው ሃሌሉያ ባንተ ይታ የኃይል አስተላልፉ እንዴት ይመዘናል አመሰግናለሁ እኔ የመጀመሪያ ማይት እንፈልገው በአለም አቀፍ ደረጃ ያሉ መሰረታዊ የኃይል አስተላልፎ ችሎቶችን ነው ማሳየት እንፈልገው በአንደኝነት አዲስ የመጣው የአሜሪካ መራር ለሳውዲ አረቢያ ጋር ያለው ጉብኝነት እንዲሁም ደግሞ በዛ ከተና ውስጥ በዛ ክልል ውስጥ ሲከተሉ የነበረው ፖሊሲ ግልጽ በሆነ መልኩ ለውጧል ያ በተወሰነ መልኩ ሳውዲ አረቢያን በቀድሞ ታረገው ከነበረው የበለጠ ከተናው ጉዳዮች ላይ በንቃትና ኢንተርቪው በማድረግ አጣ በመግባት ተጋገብነቷልና እንግስቃሴዋን እንድትጨምር የለብልብ ሰጥቷል ብዬ አስባለሁ በሁለተኝነት አሁን ያለው የዓለም የፖለቲካ እና የዲፕሎማሲ ስርዓት ወይም ግሎባል ኦርደር ምንለው በተወሰነ መልኩ ተናጋ ይመስለኛል እና ትራሊክ በሚባሉ የዲፕሎማሲያዊ ፖለቲካዊ የደህነት ጉዳዮች ላይ የአሜሪካ መንግስት ከአውሮፓ ሀገሮቹ ጋር መሰረታዊ የሚባል ልዩነት ያሳየን ያለው ሁሉም ሀገሮች ራሳቸው በራሳቸው ተፎካክረው አዲስ ግንኙነት ለመስጠር አዲስ ግንኙነት ለመስጠር ጥረት ያደርጉበት ያለው ሁኔታ ይመስለኛል ይሄ በአለም አቀፍ ደረጃ ነው እንግዲህ በከተናው ደረጃ ደግሞ ሌሎች ፋክተሮች አሉ በኋላ ምን መስል በሚመለስባቸው ምንጭ ጉዳዮች አሉ በጣም ውስብስብ ጉዳዮች ናቸው ያሉት የሪዮት ዓለም ልዩነት አለ የውሃ ፖለቲካ አለ አጣባባይ ፍኩክራ አለ አዲስ አንክራው የመጡ በሚሊተሪም በጦር ኃይልም በኢኮኖሚም ጥንቻ ያወጡ ያንን ጥንቻ የተለማመዱ የዘረጉ ያሉ ኃይሎች አሉ እና የድንበር ግጥም አለ እና የዚህ ሁሉ ድብልቅ የሆነ ውስብስብ የሆነ ሲዲያት ውጤት አድርገ ነው ማለት ነው። ቻላቸው የአሰላለፍ ለውጡ ያን ያህል የጎላኖ ትላለ? ያው ተናጋሪዎች እንደገለጹት ያሰላለፍ ለውጡ በትክክል አሁን ምን መልክ ይዟል ብሎ በግልጽ ለመናገር የሚያስችል ደረጃ ላይ አይደለም ገና ሂደት ላይ ያለ ነው አሰላለፉ የተቀየረ ነው ዋነኛው የገልፋ ሀገሮች ወይም የባህር ስላጤ ሀገሮች ዋነኛ የተለያዩ ምክንያቶች ይጠቀሱ ማንኛው ምክንያታቸው የሪዮት ዓለም ልዩነት ነው የአፍሪካ ሀገሮችን በዛ ጎተቶ በተለያዩ ጎራዎች የማስገባት ያላ አሰላለፉ ተጎተቶ ወደ አፍሪካ ቀን ሊመጣው በዛ ምክንያት ነው የአሜሪካ የአይሶሌሽንስት ፖሊሲ በተለይ ትራምፕ አስተዳደር ሩሲያ እጠብ እንድትገባና ግብጽን አጋሮ እንድታደርግም አዲስ ክስተት ነው ቻላቸው በከፊል መልሶዋል የሚቀጥለው ጥያቄን ነካክቷል እዛው ተቀላል አድርገህልኝ ወደ ሌሎቹ አስተያየት ተሰጪዎች ሄዳለሁ ተዋያዮች የአሰላለፍ ለውጡን ተከትሎ በአፍሪካ ቀንድ ሀገራት ውስጥ የተለያዩ ሀገራት ጦር ኃይላቸውን እንዳሰፈሩ ይነገራል በአፍሪካ በቆዳ ስፋቱ አነስተኛነት በሶስተኛ ደረጃ በመተመደበው የኢትዮጵያ ጎረቤት ጅቡቲ ውስጥ እንኳን ያውሮፓ ያሜሪካ የሴ አንዲዮም የባህር ስላጤ ሀገራት ጦር ሰፍሮ ይገኛል የባብ ኤል ማንዳብ መሸጋገሪያ ስልታዊ ስፍራ ላይ የምትገኘው ጅቡቲ ዘን እስከ ግብጽ ብንጓዝ በያግራቱ የውጭ ኃይላት እንዳሉ ነው የሚነገረው በተለይ የባህር ስላጤ ሀገራት በቀጠናው ለመንቀሳቀስ ፍላጎት ያሳደሩበት ምክንያት ምንድነው ማለት ይችላል የተወሰነው ተመልሷል እስቲ ጥቅላል አድርግልኝ እንግዲህ ከባህር ያው ባዲስ ሁኔታ የብዙ ጂኦፖለቲካዊ ትኩረት ስቧል አከባቢው በዙ የንግድ መርከቦች የሚመላለሱበት መስመር በመሆኑ በአካባቢው ማን ኃያል ሆኖ መውጣት ይችላል? የሚል በሶስት ሀገሮች መካከል ፍውክር እየተደረገ ነው። በአካባቢው የባህር ኃይል የባህር ኃይል ነው ዋና አሁን ሚና እየተጫወተ ያለው የግብጽ ግብጽ ባህር ኃይሉን በከፍተኛ ደረጃ እየሳደገች ነው። ሁለት ሄሊኮፕተር ተሸካሚ የጦር መርከቦቹን ገስታለች። ሳውዲ አረቢያ በደቡብ በኩል ቀይ ባህር ያለውን አካባቢ ባህር መስመሩን መቆጣጠር ትፈልጋለች። በሜዲትራኒያን በኩል ደግሞ እየረዘ መስሄድ ቱርክ አለችና ይሄን አካባቢ እንደ ቀዝቃዛው ዓለም ጦርነት ከፍተኛ የንግድ ምክንያት ስለሆነ አንደኛው በአንደኛው ላይ የውጭ የነነት ፖሊሲውን በህራው ደንነቱን ወይም ሌሎች ጥቅሞቹን ለማስጠበቅ ሲል በአካባቢው ወታደራዊ የበላይነት ለማያዝ የሚደረግ ሽኩቻ ነው ይቅድም ሪዮት ዓለም ከሚለው ከተከስኩት ተዛሻገር አቶ አበበ እስኪ እዚህ ላይ ያክሉበት ምናልባት ምጣኔ ሀብታዊም ፍላጎት አለም ይባልም ነገር ስላለ ማለት ነው እንግዲህ ሌሎቹ 
ቀደም ሲል የተናገሩ ሰዎች እንዲህ የተና የተቀሷቸው ነገሮች እንደተሰበኮ ነው ዋናው ምክንያት ከቀይ ባህር በስተምራብ ያለው አከባቢ ለእርሻ ምቹ ሁኔታ ነው ሱዳንን ብንወስድ ኢትዮጵያ ኬንያ ስከታች ድረስ ያለው አከባቢዎች በጣም አመቺ ናቸው አንዱ ምክንያት ይሄ ነው እነዚህ አገሮች ደግሞ በቀይ ባህር ማዶ ያለው አገሮች የህዝቦቻቸው ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ነው በሁለተኛ ደረጃ የነዳጅ ጥገኝነቱ ዘላቂ ሊሆን እንደማይችል የገባቸው ነው የሳውዲ አረቢያም የ30 አመት ስትራቴጂክ ፍቅር ማየት ይችላል የዩናይትድ አረብ ኤምሬት ታቹ እንደዚህ የ25 አመት ስትራቴጂክ ፍቅር ማየት ይችላል አቶ አበበ አቶ አበበ ከመስመር ወጥቷል ለማስክባትን ሞክራለን ሃሌሉያ አስኪ እዚ ጥያቄ ላይ አንተ አክልበት እንግዲህ አሁን ያወራ ነው ያለው ሁኔታ በጣም ውስብስብ የሆነ የዲፕሎማሲ የኢኮኖሚ የፖለቲካ የደንነት ጉዳዮችን አንድ ላይ ደምሮ የሚይዝ ነው እንደ እንደ ሐሳብ ደረጃ ቀደም እንደተባለው ሪዮት አለም በዋነኝነት የሚመራው ከዛ በግርባ ግን የውሃ ፖለቲካ ኢኮኖሚ ሀገራዊ አከባባይ ፍቅር እንዲሁም ደግሞ የድንበር ግጭትን በውስጡ ያያዘ ነው ወረድ ስንል አንድ ነገር አይደለም የሚመራው አሁን ቱርክ ህግ ጋር ይነት አላት አይዲዮሎጂ በኢራን ከሳውዲ አረቢያ ጋር ችግር አለ ሳውዲና ኳታር ደግሞ ያላቸው ሞር የኢኮኖሚና የ ለታይባይነት ይሄ አከባባይ በላይነትን መቆጣጠር ጂኦፖለቲካል ጉዳይ ነው ሱዳን ከግብጽ ጋር ያላት በዋነኝነት የኮርስ ጂኦ እዛ ላይ ውሃ ፖለቲካ ቢኖርም ለብዙ አመት የዘለቀ የድንበር ግጭት ተማክላቸው አለ ኢትዮጵያና ግብጽ ታሪካዊ የሆነ ችግር አለባቸው ከዛም ባሻገር ደግሞ በዋነኝነት ባሁን ሰዓት የሁለቱን ጉንኝነት ዲፋይን የሚያደርገው ወይ ደግሞ የሚተነት ነው የኢትዮጵያ ግድብ ፕሮጀክት አለ ከዛ ደግሞ ሁሌም ምላችን እንደምናቀው ኢትዮጵያና ኤርትራ ማከለ ለረጅም አመት የቆየ ድንበር ችግር አለ ያልተፈታ ኤርትራና ሱዳን እርስ በርስ ተቋሚዎችን ይረዳዱ ነበረ አሁንም የድንበር ችግር አለባቸው አሁን ደግሞ በዚህ ጂኦፖለቲካ ችግር ይበልጥ ያለው ውጥረት ጨምሮ አለ ማከላቸው ስለዚህ አንዱ ከአንዱ ጋር ታይዞ ርሰ ጉዳዩ በአንድ ነገር ብቻ ዲፋይን ለማድረግ በአንድ ነገር ብቻ ለመተንተን የሚከብድ ውስብስብ የሆነ ጂኦፖለቲካዊ ጉዳይ የተፈጠረውና የሃሌሉያም ስልክ ተቋረጠ እንሞክራለን በድጋሚ አቶ አበበ ተመልሰው ገብቷል መስመር ላይ እሺ ቀድም ካቆሙበት ይከጥሉልኝ አጠር አድርገው ይንገሩን ሃሌሉያን እስከዛ ድረስ ለማግኘት እንሞክራለን እሺ እንግዲህ ከግብጽ የበላይነት የገልፍ አገሮች ሲላቀቁ በሳውዲ አረቢያ በቃታርና በይተባበሩት አረብ ኤምሬቶች እንደዚሁም ሌሎቹ በዙሪያ ያለው አገሮች መካከለ ያለው የፖለቲካ የኢኮኖሚ ውድድር ከቀይ ባህር ዳስተ ምራብ ያለው አከባቢ ላይ እንዲሻገሩ አስተዋጽኦ አድርጓል ብሎ ማየት ይችላል ወደ ጂኦፖለቲካው ጥያቄ ልግባ አቶ ዩሱፍ ረጅም ሰዓት ተጠብቀውናል ጥያቄውን ወደሳቸው ላድርግና አቶ ዩሱፍ ቀደም ባቀረብኩ ጥያቄ ላይ የሚሰጡት አስተያየት ካለ በዚህ አሁን በማነሳው ጥያቄ ላይ ደርበው መልስ ይሰጡናል በአከባቢው የሚታየውን ጂኦፖለቲካዊ ለውጥ ተከትሎ ያከባቢው ሀገራት አንዱ ወደ አንዱ ሀገር በመጓዝ ከየሀገራት መሪዎች ጋር ሲነጋገሩም በቅርብ ሳምንታት ውስጥ ታይቷል ላብነት ያህል የኤርትራው ፕሬዝዳንት አቶ ኢሳያ ሳፎርቂና የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ በአጭር ጊዜ ልዩነት ግብጽ ደርሰው ተመልሷል የሱዳን መንግስት አከባቢያዊ የደነት ሁኔታውን በተመለከተ ከኢትዮጵያ ጋር መዋያይቱ ተጠቅሷል ኢትዮጵያና ኤርትራ ኤርትራና ሱዳን ግብጽና ኢትዮጵያ ኤርትራና ጅቡቲ እንዲሁም ግብጽና ሱዳን የተፋጠጡም ይመስላል በፍጥጫው መhall የአፍሪካ ቀንድ ቃጠና ሀገራት የውጭ ኃይላት ጦር ሰፈር መሆናቸው ለኢትዮጵያ ምን ያህል ስጋት ይሆናል አቶ ዩሱፍ አዎ መልካም አንድ አገር ወደ ሌላ አካባቢ መጥቶ የጦር ዘፈር በሚያቋቁመበት ጊዜ ለዛ ለላሉት ሀገራት ራሱን የቻለ የበህራዊ ደህንነት ስጋት ነው ይሄ ምንም የሚያጣይቅ አይደለም ዋናው ግን ወደ ኢትዮጵያ በመንመጣበት ጊዜ ትልቁ ነገር ኢትዮጵያ ጂኦ ፖለቲካው ወይም ጂኦ ስትራቴጂ ጥቅሞቹ አና በህራዊ ደህንነት እንደ ስጋትም እንደ ጥሩ ነገርም የሚታየው የወንዙ ወይም ያባይ ወንዝ አመቺነቱ አና የቀይ ባህር ዳርቻናቱ አነው ብለን ነው ድሮ ምንለው በዘልማን አሁንም ኢትዮጵያ ከቀይ ባህር ጠረፍ አገር ባትሆንም አሁንም ያው ዛውናት 58 ኪሎ ሜትር ነው እንግዲህ ባህር ርቃ ያለችው ሌላው የዚህ የወንዙ ነው የወንዙ ደግሞ ስካሁን ያን ወንዝ መጠቀም ሳይቻል ያባይ ያባይ ማለት ነው አባይ መጠቀም መጀመርና በተለየ ግድቡ ጉዳይ ለግብጽ እንደዛ ታይቶ እንደ እንዳውም ከስጋት አልፎ የህይወትና የመኖር ያለመኖር ጉዳይ ሆኖ ታይቶ 
ይሄ ነገር አሁንም ያወዛገበ ነው በዘለማድ ከግብጽ ጋር መተሰለፈው ሱዳን ባሁኑ ባለው አሳላለፍ ከኢትዮጵያ ጋር ተሰልፋለች በአንድ መልኩ በሌላ መልኩ ከዛ ከሰውዲ አረቢያ ጋር ተሰልፋ ወታደርልካለች ከግብጽ ጋር በሌላ በዚህ በደንበርና በዚህ በሐላይ ብናምን በሚባለው አካባቢ ይገባኛል ጥያቄ ላይ ፍትቻ ውስጥ ገብታለች አሁንም ደሞ ነገሩ አባባሽ የሆነ ሁኔታ ከነጭራሹ አካባቢው ሀገር አይደለችም ከነጭራሹ ናን አረብ የሆነች ሀገር ናት ምትባለውና ድሮ የቆየ የዚህ አካባቢ የታሪክ ቁርኝት እና ተሰስር ያላት ቱርክ መጣ እዛ ሰዋክን በተባለው አካባቢ ሱዳን ፖርት ውስጥ ቦታ አገኝታለች ያ ነገር ደሞ ብዙ ነገሮች ብዙ ጉዳዮችን ያጫጫው ደሞ ያ ነው እና ግብጽን ኦቨርሪአክት ወደሚያርጉበት ሁኔታ ይወሰዳቸው በዚህ ሂደት እንግዲህ ኢትዮጵያ እዚህ ቁርቁስ ውስጥ ናት ፈለገችም አልፈለገችም በተለይ በተለይ ወሳኝ የሆነቹ የሱዳን ደሞ በዚህ ሂደት ላይ ከኢትዮጵያ ጋር መሰለፈዋ ራሱን የቻለ አትሊስት የማይሆን አሰላለፍ ውስጥ አልገባችም ማለት ነው ሃሌሉያ መስመር ላይ ገብታል ተቋርጦ ነበር አዎ አሎ ጥሩ ጥያቄው ነው ዳንተ ላምጣና አሁን አቶ ዩሱፍ እንደተናገሩት ቱርክ እንደ መገናኛ ብዙሃንም እንደሚዘግቡት ሆነ ቱርክ ሱዳን ውስጥ ቦታ እንዳላት የጦር ሰፈር መስርታለች ይባላል ሱማሊያ ውስጥም ያለው እንዳለ ሆኖ ነው በተለያዩ ቦታዎች ላይ በዚህ በአፍሪካ ቀንድ የቀጠናው ሀገራት ላይ የተለያዩ የጦር ኃይላት መስፈራቸው ለኢትዮጵያ ስጋት ይፈጥራል ትላለህ ሁለት ነገር መጀመሪያ መናገር ምፈልገው ቅድሚያ በተቋረጠው ነገር ላይ ለመጨመር ስካውን ድረስ ግልጽ አልሆነም አስተላለፉ በየጊዜው ይቀያየራልና ያው ዘስብ ሁኔታ ውስጥ ነው ያለነው ብየንም አስተባው ኢትዮጵያም በተመለከተ ኢትዮጵያ በእኛ መለካከት ሁሉ ግዜ መተኮር እንኳን ባይሆን በአብዛኛው ጊዜ የምትወስደው የውጭ ጉርኝነት ፖሊሲ ተቋማዊ ከጊዜያዊ ስምተኝነት ብዙ ጊዜ የጸዳ በተለይ ደግሞ በዚህ ሪጅን ላይ ኦፍ ኮርስ የሷን ጥቅም በግልጽ ከሚነኩ ጉዳዮች ላይ ተንካራ ቋም ተወስዳለች ለምሳሌ በኢትዮጵያ ትራ ጦርነት በአባይ ጉዳይ እንዲሁም አሁን ለምሳሌ አልሻባብ በተመለከተ ተንካራና ግልጻ ቋም ተወስዳለች ኢትዮጵያን የኢኮኖሚ የደንነት ወይም ደግሞ ስትራቴጂካዊ ጥቅም በቀጥታ በማይነኩ ጉዳዮች ላይ ስካውን ድረስ ያለው ታሪክን ካየን ከመረመረን ብዙ ጊዜ መረጥ ተኮር እንኳን ባይሆን ምክንያታዊና ተቋማዊ ነው ብለን ማያዝ እንችላለን ስለዚህ አካባቢ ጉዳዮች ላይ ታሁን በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ካለው የሀገር ውስጥ የፖለቲካ አስተላለፍ የፖለቲካ ሁኔታ የደንነት ችግሮች አቋያ አሁን ያለው ይሄ ክፍለ ሀጎራዊ ወይም ቀጠናዊ ለውጦች ኢትዮጵያን በርግ ላይ ያስቡ ይችላሉ ነገሮችን መመርመር ከዛ በኋላ ደግሞ ለሁሉም የሚረዳበት መልኩ ከዛ በኋላ ለርምጃ የምንወስድበት መንገድ ከተጠናና ለሁሉም በሚያመች መልኩ ሁሉም በተረዳ መልኩ ሆኖ አለበት ይያስባሉ። አቶ አበበ እንደ ስጋትን እንደ መልካም አጋጣሚ ማየት ይችላል መልካም አጋጣሚ ማየት ይችላል ምንድነው ኢትዮጵያ በየትኛው ሁኔታ ከቀይ ባህር በራቀሽ ቁጥር የደንነት ስጋት ምትወርቅበት ሁኔታ መኖሩን ያሳየ ነው ስለዚህ ኢትዮጵያ ምትከተለው የውጭ ፖሊሲ እንደገና እንድታጠነውና በተለይም በቀይ ባህርና በህንዱ ውቅያኖስ አከባቢ ለትከተል ምገባው ምን እንደሚለው እንድታይም ያደርግ ነው በአሉታዊ መልኩ ካየነው ደግሞ የነዚህ ትልልቅ አገሮች አሁን መስተው የወታደራዊ ካምፕ ለማቋቋም መንከሳቀሳቸው ከጀርባው ያለው ፍላጎት ምን እንደሆነ የሚለው ነው ኢትዮጵያ አሁን እንደገና ወደ ከባህር ያላትን ቅርበት ማሳየት መቻል አለበት። በሌላ መልኩ ኢትዮጵያ ወደ ከባህር ቀረብ እንድትል ያደርጉ የሚችሉ ምልክቶችን እንዳሉ ያሳያል። ለምሳሌ የኤርትራው ፕሬዝዳንት ባለፉት 25 አመታት ኤርትራ እጅ ከሰለች የቀጠና ሀገሮችን እጅ ከሰናል ብሎ የተናገሩት ንግግር አለ። እና ይሄ ይሄ ምንድነው የሚያመለክተው ነው? የቁጭት ስሜት አለ ነው። ላልፈለግነው ነገር ተዳርገናል የሚል መልእክት ነው የሚያስተላልፈውና ይሄ በአንድ መልኩ ቁጭት ነው በሌላ መልኩ የሚያስተላልፎ የራሱ መልእክት አለና ይሄን እነዚህ ሁሉ ግምት ውስጥ አስገብቶ የዓለም ፖለቲካውም የከተና ፖለቲካውም የሀገሪስ ፖለቲካውም በጎረቤት ሀገሮች ውስጥ ያለው ፖለቲካውም ተዳምሮ ኢትዮጵያ እንደገና ስትራቴጂዋና ካሄዷን እንድታጠን የሚያደርግ በመሆኑ በበጎም በመስፈው መልክ በሁለቱ መልክ ሊታየ የሚችል ነው ማለት ነው። ቻላቸው አንተ በበጎም በስጋት መልክ ታየዋል የትኛው ያመዝናል አንተ? እንደተባለው በሁለቱም መልኩ ማየት ይቻላል ከቀጠናው ሀገሮች ከሁሉም ሀገሮች ማለት ይቻላል ከሶማሊያ ከጅቡቲ ከኤርትራ ከሱዳን ግብጽም ጨምሮ ከነዚህ ሁሉ ሀገሮች ጋር ሲታይ ኢትዮጵያ ብቻ ነች ግልጽ በሆነ የኃይል አስተላልፎ ውስጥ ያልገባችው ከሁለት ተቃራኒ ጎራዎች ከቱርክም ጋር ከኳታርም ጋር 
በተቃራኒው ደግሞ ከተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ጋር ከሳውዲ አረቢያ ጋር እንደዚሁ ግንኙነቷን እንደቀጠለች ነው ዲፕሎማሲያው የሚሆን ማንኛውም ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት እንደተጠበቀ ነው ኤርትራና ሱዳንን ስናይ ግን በይፋ ጎራ ላይ ይተው ካንኛው ጎራ እንዲሰለፉ የተገደዱበት ሁኔታ አለ እና በሌሎች አረብ ሀገሮች አሁን የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ አለች ሱማሌላንድ ውስጥ ከፉንትላንድ ጋር ደግሞ በቅርቡ ስምምነት ፈጽመዋል ከመቃድሾ መንግስት ፍላጎት ውጪ ቱርክ ሶማሊያ ውስጥ አለች ሳውዲ አረቢያ እንደዚሁ ሶማሊያን መንግስት በተለያየ መንገድ ትረዳለች እነዚህ ሁሉ ስናየው የቱርክ መምጣት ቱርክ አረብ ያልሆነች ሀገር በመሆኗ እነዚህን አረብ ሀገሮች ኃይል በአካባቢ በቀባሪ ያለውን ኃይል ለማመጣጠን ለማመዛዘን ሊረጋት ይችላል ይህ እንደተጠበቀ ሆኖ አቶ ሃሌሉያ ያሉት የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ መተመለከተ እዚህ በውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ወርካታ የለኝም በጣም ደካማ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው ኢትዮጵያ መንግስት የሚከተለው ዲፕሎማሲው በጣም ደካማ ነው ምላሽ ሰጪ ነው የኤርትራ መንግስት ከግብጽ ጋር ግንኙነት ያደረገ የኤርትራ መንግስት ከፋደረቢያ ጋር ስምምነት ያደረገ ወይም ለየመን ወታደራዊ ጥር ሰፈር ውጊያ ለሚደረገው ውጊያ ወታደራዊ ጥር ሰፈር ሲያደርግ ነው የዲፕሎማሲው ጫ የሚጀመረው እንጂ በራሱ አሰርቲቭ እና አግሬሲቭ አይደለም ኢትዮጵያ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በባህሪው ምላሽ ሰጪ ነው ለየነት በተናጥል ለሚታዩ ትክስተቶች ለነሱ የተከተሉ ይሄ ሸተል ዲፕሎማሲ ወደ ተላዩ ሀገሮች በመሄድ እንደዚህ ለምን አደረጋችሁ የኛን ብሔራዊ ጥቅም ይነካል እና አስባችሁ አይነት የመለማመጥ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ነው የተከተለ ያለው እንጂ ትክክለኛ የሀገሪቱን ረጅም ጊዜ ብሔራዊ ደህንነት ግንት ውስጥ ያስገባ እና በዛ መሰረት የተጠና ስትራቴጂካው ያካሄድ ይሄ ነው በእያላምንም በማንኛውም ሀገር ጂኦፖለቲካ ውስጥ የባህር በሩን ወደውን የባህር በር ዓለም አቀፍ የባህር በሩን ያጣ ሀገር ለኢትዮጵያ ያለ ሀገር በዙሪያውን በሌሎች ሀገሮች ከቀጠና ውጭ በሆኑ ሀገሮች መከበብ በምን በምንም ስለት ቢታይ የበራው ደንነት አደጋል ነው በመርህ ደረጃ ስናየው እሺ ቻላቸው እስቲ አሁን ያልከው ነገር ላይ አክልበትና የሱዳን ጦር ኤርትራ ድንበር ላይ ሰፍሯል መባሉ ሱዳንና ኢትዮጵያ በጋራ ለመስራት መስማማታቸውን የሚገልጡ ዘገባዎች ከሰሞኑ ተሰምቷል የኤርትራው ፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂም አቶ አበበ ቀደም ሲል እንደገለጡት ስለ አከባቢ ሁኔታ ከኤርትራ ቴሌቪዥን ጋር ሰሞኑን ባደረጉት ሰፊ ቃለ ምልልስ ተናግሯል በአከባቢው አግራ ዘንድ የሚስተዋሉት ፍጥጫ መሰል ሁኔታዎች የአፍሪካ ቀንድን ወደ ጦርነት የመምራት እድላቸው ምን ያህል ነው እስኪ አጥር አድርገን ነገር እንግዲህ እንደተባለ በሜዲያ በመገናኛ ብዙሃን ነው አብዛኞቹ ነገሮች ተንጠልጥለው ያሉት ካሁን በመገናኛ ብዙሃን ነው ቱርክ የጦር ሰፈር አቋቋማለች ወይም ተቋቋም ነው የሚሉት ነገሮች በመገናኛ ብዙሃን ደረጃ ያሉ ናቸው ግብጽ ጦር ልካለች ወደ ኤርትራ የሚለውም እንደዚህ በመገናኛ ብዙሃን ደረጃ የሚዘገብ ነው የተረጋገጠ ማስረጃ የለም ያም ሆኖ ጦርነት አንጃባው አልበቀጠናው በውሃ ምክንያት ብቻ ሊነሳ ይችላል የሚሉ የፖለቲካ ፈንታኞች እንሰማለን በበኩል እኔ እንደማየው በአጭር ጊዜ ውስጥ ፍልጭ የሆነ ጦርነት ሊገባ የሚችልበት ድል ባሁን ሰዓት የለም የግብጽ ፖለቲካዊ ሁኔታ አይፈቅድም ውስጥም ኢኮኖሚያም እየተዳከመ ነው የሱዳንም እንደዚህ ወስደጋሪ ነው ኤርትራን ትልልቅ ጉረቤቶች ሱዳንን ይሃል ኢትዮጵያን ያል ትልቅ ጉረቤት ይዛ እንደገና ራሷን የውክልና ጦርነት ማካሄድ ያደርጋ ለግብጽ ብዛቷን መፈቅድበት ሁኔታ የለም ያን ማድረግ በፖለቲካ ቋንቋ ፖለቲካል ሲሳይድ ነው ራስን እንደማጥፋት ለሚቆጠረው ሃሌሉያ ላንተስ ምን ይታያል በቀጠናው ያለው ውጥረት ወደ ጦርነት የማምራት እድላለሁ በአብዛኛው ከቻላቸው ሐሳብ ጋር ነው ምስማማው ፉል ስኬል የሆነ ወደ ሀገራት ማከለ የሚደረግ ባህላዊ የሆነ ጦርነት ኮንቬንሽናል የሆነ ጦርነትን እሱን መገመት ከባድ ይመስለኛል ከዛ ይልቅ ሀገራት አሁንም ያየነው እንዳለው እሱ ሻላቸው እንዳስቀመጠው ፕሮክሲ ዋር ወይ ደግሞ የውክልና ጦርነት እና የውክልና ግጭት ውስጥ ይበልጥ የመሳተፍ እድላቸው የጨመረ መሄድ ይመስለኛል አቶ ዩሱፍስ እዚህ ላይ ምን ያክላሉ አይክ ከተናጋሪዎቹ ለየት ያለ ሐሳብ የለኝም ወደ ወታደራዊ ፍትቻና ጦርነት ያመራል የሚል ስጋት አጥሳች የለም እሺ አቶ አበበስ ቀድም በጎ ነገሩን ጠቅሷሉ እንደገናም የፕሬዝዳንት ኢሳያስ አፎርቂንም ንግግር ጠቅሰው በአከባቢው አገራት መካከል የተፈጠረው ኔታ ወደ በጎ መልኩ ነው ያደለው ለርሶ እኔ የጦርነት ሁሉ ጊዜ የለም ብሎ መደምደም አይቻለም በዚህ በጦርነት ውስጥ ተፈጥሮ ጦርነት ውስጥ ባለ ቀጠና ላይ ግን በተለይ ከዛሬ 17 አመት ኢትዮጵያ እና ኤርትራ ካደረጉት ውጪ ጦርነት በቀጠናው አልተካሄደምና ይሄ አንዱ ወደፊት ጦርነት ይመጣ ላይ መጣም የሚለውን ለመገመትም እንደ አንድ ምልክት መውሰድ ይቻላል። እርሶ ጋር ልቆይ ቀድም የሃያላኑ ሀገራትን ውስጣዊ ችግር ተቃቅሷል። በአፍሪካ ቀንድም እንደዚህ ውስጣዊ ችግር አለ። ኢትዮጵያን በመንመለከት ለረጅም ጊዜ በዘለቀ የተቋሙ ሰልፎችና የመንግስት አጣቂዎች በሚወስዱ ትርምጃ ተደጋጋሚ ግድያ የተከሰተ ነው ሱዳን ውስጥም ተቃውሞ አለ። ኤርትራ ውስጥም ተቃውሞ እንዳለ ተሰምቶ ነበር። ይህ እያለ ግን 
አሁን የሚታየው ፍጥጫ መሰላከይድ ሀገራቱ የውስጥ ችግራቸውን አቅጣጫ ለማስቀየር ነው የሚሉ አሉ። እርሶ ምን ይላሉ? ሎቻቹ ማስተያየት ተሰጥበታላችሁ አቶ አበበ። አሁን ባለው ሁኔታ እንግዲህ ፖቴንሻል ልትሆን የምትችለው እርስራ ነች ነው ተብሎ የሚታሰበው ግን እጥር አሁን ባለው ሁኔታ የጦር ሰፈር ያቋቋመቹ የተባበሩት አረብ ኤምሬት ጦርነት ኢትዮጵያና እርስራ ጦርነት ውስጥ እንዲገቡ ትፈልጋለች ወይ? እርስራስ ቢሆን አሁን ባለው ሁኔታ ጦርነት ውስጥ ብትገባ መቋቋም ይችልበት ሁኔታ ላይ አለች ወይ? ኢትዮጵያ ስርስራ ጦርነት ቢጀምር ወይ ወደ ጦርነት ሊያመራ የሚችል ሁኔታ ቢኖር ምንድነው ከዛ በኋላ ሊመጣ የሚችለው ሚለው ማየት ነው በቀላል ለመግለጽ አይቻለም ነው እሺ ቻላቸው ውስጣዊ ችግሩን ለመሸፋፈን አቅጣጫ ለማስቀየስ ነው የሚባለው ነገር እንዴት ታየዋለ እንዳልከው አሁን ያለውን ከጦርነት በመለስ ያለውን ውዝግብ ስናየው አቅጣጫ ለማስቀየር የሚደረጉ ሙከራዎች አሉ በሱዳን በኩል ስናየው ሱዳን አካሄድ እንደዚሁ ከውስጣዊ ተቃውሞዎችን አቅጣጫ ለማስቀየር ሁኔታውን የናጦዝ ሁኔታ አለ አሁን ግልጽ ጦሯን በኤርትራስፈራለች የሚለው እስከ ሚኒስተር ደረጃ ድረስ አራግበውት ነበር በኋላ ግን መልሰው ስበውታል ርግጠኛ መሆን አልቻሉ በኤርትራን በኩል ስናየው እንደዚሁ የውስጥ ችግርን በማዳፈን ቤራዊ ደንነት አለጋ ላይ ወድቋል በኢትዮጵያ በሱዳን ጥምር ኃይል እንደዚሁ ችግር ላይ ወርቀናል የሚለው በማራገብ ውስጣዊ ችግሮችን ለመሸፋፈን የሚደረግ ሙከራ አለ በግልጽ በኩል እንደዚህ ነው ያልሲሲ መንግስት አሁን ከወደ ምርጫ ዝግጅት ያደረጉ ስለሆነ መጋዝ ላይ እንደደረገው ምርጫ የሀገር ውስጥም ሳይናይ በራሃ የተላዩ ምጭቶች ስላሉ የተላዩ ተቃውሞዎችን እዚህ መዛም ስላሉ እሱን ለማርገብም ወደ ውጭ የሚመለከቱበት ሁኔታም አለ ግድቡን ግድቡን ፖለቲካ የሚያቀርቡበትም አንዱ ምክንያት እሱ ሊሆን ይችላል ብሎ መገመት ይችላል ሃሌሉያ ምን ታክል በታለዚ ላይ ውስጣዊ ችግራቸውን ለማስቀየስ ያደረጉት ነገር ነው ትላል እንግዲህ አሁን በኢትዮጵያ ውስጥም ካየ ነው በአውርደን ኢትዮጵያ ውስጥ እየተካሄዱ ያሉ የመንግስት ላይ ያተኮሩ ተቃዋሚ ሰፎችና እንቅስቃሴዎችን ከግብጽና ከኤርትራጋ የማያያዝ ናሬቲቮች ወይ ደግሞ የዛ ንግግሮችና ትርክቶች ከመንግስት በኩል ግልጽ አሉ እና በአብዛኛው እነዚህ ሁለቱም ሊላይ በማይችል መልኩ የማገናኘት ንግስቃሴዎች ይታያሉ በያስባል ነው አቶ ዩሱፍ እዚ ላይ ምን ያክላሉ አቅጣጫ ማስቀየር ነው ወይስ እንዴት ነው ፍትቻው እንግዲህ አቅጣጫ ለማስቀየር ነው ወይ የሚለው እንግዲህ የውስጥ ፖለቲካ በዚህ ላይ ተጽኖ እንዳለው በሁሉም ተናጋሪዎች ተብሏል እንዳለው ግልጽ ነው እንግዲህ ውይይታችንን ወደ ማጠቃለሉ ተቃርበናል በዚህ ሁሉ ሁኔታ ውስጥ ግን በቃጣናው የተረጋጋው ሁኔታ በቅርቡ ሊታይ ይችላል ማለት እንችላለን አቶ አበበ እንግዲህ በአጭር ጊዜ ውስጥ ይሄን ረጅም አመት የቆየን ማለ ዘመናት ሲንከባለ የቆየን ችግር በአጭር ጊዜ ይፈታል ብሎ ማሰብ ትንሽ አስቸጋሪ ነው የሚሆነው በዋናነት በኢትዮጵያና በእስራኤል መካከለ ያለው ግንኙነት መልክ ማያዝ አለበት ሌላው አሁን በህዳሴ ግድብ ጋር በተያዘ ከግብጽ ጋር የተጀመረው ዲፕሎማሲያዊ ግንኙነትም እንደዚሁ መቋጫ ማግኘት አለበት እንደዚሁ ሱዳንና ግብጽ ያላቸው ችግርም በተወሰነ መልኩ የራሱ አሉታዊ ሚና ያለው በመሆኑ እነዚህ ሁሉ ችግሮች መፈታት መቻል አለባቸው ሶማሊያ ውስጥ ያለው ችግር መልክ ማያዝ አለበት ደረጃ በደረጃ እነዚህ ነገሮች ይፈቱ በሄደት የራሱ መልክ ይዞ የሚመጣበት ሁኔታ ይኖራል ሃሌሉያ ምን ታክላል እዚህ ላይ? የኔ አመለካከት ደረነቱ አሸናፊ ሆኖ የሚወጣ አካል የሚወጣ ሀገር ወይ የሚወጣ ቡድን ስክታወቅ ጊዜ ተጃል በያስባለው አሁን ባለው አከሄድ ግን ያው የረጅም የሆነ ቀዝቃዛ ጦርነት ሊሆን ይችላል እንግዲህ በአጭር ጊዜ ይሄ ነገር ቅርጽ ይዛ ብሎ መጠበቅ ከባድ ይመስለኛል። ቻላቸው በቃጣናው የተረጋጋ ሁኔታ በቅርቡ መጠበቅ እንችላለን? እንግዲህ ባጭሩ ለማስቀመጥ ዋናው የዚህ በዚህ ቀጠና ውስጥ ሰላምና መረጋጋት እንደማምጣት የሚያስችለው ዲሞክራሲ ስርዓት ብቻ ነው። ለነዚህ ሀገሮች በሱዳን፣ በኢትዮጵያ፣ በኤርትራ፣ በጅቡቲ መሆነ በሶማሊያ በአጠቃላይ ግብጽን ጨምሮ የዲሞክራሲ ችግር ስላለ አንደኛው ሀገር የሌላኛው ሀገር ሀገር ተቃዋሚ ታጣቂ ድርጅት ማስጠጋት የሚያቆምበት እንደሌለ ነው። ስለዚህ መንግስታቱ ምንም ቢሆን ከውጭ ከደንበር ውጪ የሚመጣ የቢራው ደንነት ስጋታቸው ይከጥላል ባጭር ጊዜ ሰላምና መረጋጋት ይፈጠራል ብሎ ማለት አይቻለም አቶ ዩሱፍ እርሶስ ከዚህ የተለየ ሐሳብ ነው ያሉት ፍጥጫው ይከጥላል ወይንስ ባጭሩ የሚምረግበት አጋጣሚ ይኖራል የተባለው ነገር ነው አንድ አንዱ ሀገር ከሌላው ይበልጥ ተጋላጭ ወይ ቨርነብል ነው በዚህ ሂደት እንግዲህ በኢትዮጵያ በኩል ያየናቸው ሁኔታዎች አሉ ኦፍ ኮርስ የተልቀ ሀገር የመሆኑ ሁኔታ እንዳለ ሆኖ በዚህ ወደ ባልባነትም ይሁን 
በዚህ በሀገሪቷ ውስጥ ባለው የፖለቲካ ሚዛን መጋደል ምክንያት ሞር ቨርነብልናት ማለት ይቻላል ይሄው ነው ጥሩ እንግዲህ የውይይቱ ተሳታፊዎች አቶ ዩሱፍ ያሲን አቶ አበባ አይነቴ አቶ ሃሌሉያ ሉሌና አቶ ቻላቾ ታደሰ በጣም አመሰግናለሁ